Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Lunalin. Now, dito na tayo sa karugbong number 5. Pasahin natin itong number 5. Three-fifths of the men in chemistry class have birds, and two-thirds of the women have long hair. If there are 120, yung original na nasa post dito ay 120 men. Mali ito. May typo error ito based mismo sa yung ano tawag dito, yung answer key. Pero yung answer key, yung answer lang ang meron. Pero kung men kasi yan, hindi yan pwede. Maging negative yung sagot, which is dapat hindi talaga siya negative. So anyway, uh, dito, ina-out na natin yung delete na natin yung mismong men. So, if there are 120 in the class and 46 are not in the above groups, question, how many men how, and how many women are there in the class? Para klaro sa inyo, isulat natin itong men, women, tapos with hair, yung with hair, yun yung my long hair at yung my birds. So, yung remaining. Dito tayo sa men. Three-fifths of the men. So, let M para sa men. Three-fifths of the men. So, three-fifths sa number of men. M. Let M for the number of men. Three-fifths of the men in chemistry class have birds. So, under tayo sa with hair. And two-thirds of the women have long hair. So, two-thirds. Two-thirds. Let W para sa number of women. Now, dun tayo sa remaining. Ang remaining, yan yung four to six. Four to six are not in the above groups. So, ang total dito sa remaining ay 46. Paano natin malalaman yung remaining sa men at yung remaining sa women? Three-fifths of men have birds. Ibig sabihin, yung remaining dyan ay two-fifths. Paano nakuha mo yan ng yung two-fifths, ma'am? Yung kabuan yan yung one. Minus 3 fifth. Para mamainusan natin ang 3 fifth si 1, i-convert natin siya sa fraction. Or gawin natin, ito, gawin natin itong, itong fraction, pero pariho na sila ng denominator dito sa 3 fifth natin. So, parihong denominator. So, obviously, para maging 1 siya, dapat yung numerator mo ay 5. So, therefore, itong 1 ay pariho lang sa 5 over 5. So, pwede ka nang mag-subtract. Kopyahin lang yung denominator na 5, yung numerator 5 minus 3, and that is 2. Yan yung remaining. 2 fifth of M. So, yan yung remaining. Next, doon do naman tayo sa women. Ang sa women ay 2 third. So, yung remaining dyan, minus, mag-minus tayo sa kubuan na 1. 1 minus 2 third. And that is obviously 1 third. Paano nakuha yan? Kasi hinanapan natin ng least common denominator. So, obviously, whole number yan siya. So, ang denominator ay 3. Kopyahin lang yung denominator sa isa. Para maging 1, dapat pariho sila ng number. So, 3 yung numerator. Therefore, yung 3 over 3, that is also equivalent sa 1 or isa. So, ngayon, kopyahin lang yung denominator nila na 3. Then, yung mga numerators, 3 minus 2, and that is 1. So, yan yung remaining sa women. One third of women, yun yung short hair. Now, remember yung mismong nasa given dito. Ang pinaka-total ay 120. 
Yung M natin dito ay yan yung number of men, yung total number of men and number of women. Yan yung mga total. So, total of men plus total of women, ang lahat na yan ay 120. Now, ang gagawin lamang, lang naman natin ay i-combine natin itong equation na to at ito. Para masanay kayo sa mga ganitong problem, panoorin nyo lang yung previous na na-upload na natin, yung previous na video nito, na sabi nila ay actual talagang lumabas sa civil service exam. So, kunin nyo yung idea kung paano isolve yung mga ganitong klaseng word problems. So, ngayon, i-rewrite lang natin itong 2 fifth of M plus 1 third of W Ang total dyan lahat ay 46. Sila yung 46 are not in the above groups. Now, ang total ng men at yung total ng women, lahat ng yan ay 120. Now, i-combine natin itong dalawang equation na ito by canceling yung isang variable dito. Pwedeng itong M, pwedeng itong W. Paano yan natin gawin? So, dapat pariho yung mga coefficient natin. So now, ang una natin gagawin ay i-multiply muna natin yung buong equation dito sa taas in such a way na wala tayong mga denominators or para mahol numbers tayo. So, mamaya na yan. Paano natin kukunin yung ating i-multiply? Dito tayo. 5 times 3 or yung mismong least common denominator natin sa dalawa ay 15. So, ang lahat ay i-multiply natin ng 15, ang buong equation na ito. 15 times 2 fifth of M or 15 divided by 5 and that is 3. 3 times 2 and that is 6. So, therefore, 6 M. 6 M. Wait. So, this is 6 M. Next, do naman tayo sa pangalawa. 15 times 2 third W, pwede namang 15 divided by 3 and that is 5, 5 times 1 and that is 5, 5 W. Yung operation na plus ay huwag kalimutan. Next, 15 times 46. Maliban sa i-multiply natin siya ng ganyan, so this is 23, 4, 6, 6, 90. So, maliban lang sa pag-solve na ganyan, so this is 690, pwede rin ganito. 15 times 46. 15 yan siya. So, kung 10 times 46, and that is 460. Half sa 10 ay 5. So, i-multiply natin sa 46. Half sa 10 na si I5. So, half sa 460 ay 230. So, kung i-add natin yan, this is 690. Or depende na kung paano ninyo i-multiply ang 15 at si 46. So, that is 690. Next, i-combine natin yan siya dito sa, balikan natin itong, M plus W equals 120. So, mas magandang i-multiply natin yung buong equation na yan by 5. Mampaanong naging 5? 5 ang pinili ko para makancel natin itong 5W. So, 5 times M and this is 5M. Next, 5 times W and this is 5W. 5 times 120, and this is 600. So, wag kalimutan yung plus sign. So, ngayon, i-combine natin yan. Mag-minus tayo sa buong equation na yan. So, itong 5W minus 5W, cancel out na natin yan siya, kasi 0 lang naman. 6M minus 5M, and that is 1M, or pwedeng M lang naman, kasi lahat ng mga... Wala nakasulat na coefficient. Automatic 1 yan siya. So, pwedeng hindi na lang natin isulat. So, M na lang. 
Now we have 190 minus 600 and that is exactly 90. Kung sana mayroon tayong choices dito, nandyan na yung value ni men. Yung total ni men ay 90. Now, balikan natin itong number of men and women. Ang total dyan ay 120. So, kung ang men ay 90 plus yung woman yan yung hinahanap natin. Tapos, ang total ay 120. Para makuha natin yung value ni W, itong si 90 since positive siya or pang adya sa W, kapag matransfer, pang minus na siya dito sa 120. So, 120 minus 19, that is 30. So, therefore, ang sagot dito, 30 yung women at 90 naman yung men. Grabe naman si ma'am, ang haba naman ng solusyon mo ma'am. Paano na lang sa actual na exam, maubusan na kami ng oras. Huwag niyo lang pangunahan ng takot ang mathematics. Sa actual na exam, hindi naman kayo magdi-discuss doon. Dinitalyin lang natin ito, dinahandahan lang natin ito para sana maintindihan niyo. Sa actual na exam, diskartihan niyo lang. Basta ba ang importante... Sanayin nyo yung sarili kung paano sagutan ito, madali na lang yan sa actual na exam. Pwedeng tingnan nyo yung mismong anong mga tanong dito. How many men? How many women? So, kung ano yung mga numbers dito. So, yan pala yung mga total. Kaso yung isa ay 46 are not in the above group. Ang mga above groups dito, ito yung 3 fifths of men. Have birds, two-thirds of women have long hair. So, doon tayo sa opposite para kunin natin yung four to six na total. So, ganun pa rin yung, yung dinidiscuss natin. Pero kung sanay kayo, madali na lang sa inyo na yung mismong three-fifth ay, ang kabaliktaran yan ay two-fifth. Tapos, i-add mo yan sa dito sa two-thirds na ang kabaliktaran ay one-third. Tapos, ang total niyan ay four to six. Ngayon, alam mo na ang total of men and women nasa given mismo na 120. So, kailangan kang mag-combine. So, pwede namang i-directa mo na lang na 5 ito. Pero, kung ang 5, i-multiply mo sa 120 and that is 600. So, gawin mo ito ang i-multiply mo ang buong equation. Na ganun din lang naman ang ginawa natin sa unang solusyon. Pariho lang din naman. So, pag mag-multiply ka nito, obviously, this is 6 and this one, kasi yung minumultiply natin ay 15, so this one ay 5, tapos ito namang 46 na i-multiply natin sa 15, obviously, 690 yan siya. So, mag-minus ka lang sa buong equation, tapos yan ang i-cancel out mo, so dito M na lang, so ang value ni M ay 90. So, para maging 120 yung total, anong i-add mo sa 90? And that is 30. So, therefore, ang men ay 90, si women ay 30. By the way, sa lahat ng mga bago pa sa channel ko, kung hanggang dito ay nanonood pa kayo, ito po yung FB natin. Huwag na kayo mag-message dyan. Tambak na yan ang mga messages. Kung naghahanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files ng grupong ito. Philippine Civil Service Review for All. Nasa files mismo, yung detalye, lalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, namimigay rin ako, aside sa po, punta kayo sa files na yan, namimigay ako, isisend ko sa email nyo ng libre. Pero hindi 100% na lahat kayo ay masendan ko. Unang-una, sobrang dami nang nag-message dito sa free reviewers managed by Lunalin, pati na rin dito sa Lunalin vlog. Pero every time na mag-off ako, may time ako, may vacant time ako, nagsisend ako ng mga libreng printable na reviewers. Thank you and God bless.